എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന് ഈ മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫൈറ്ററിനെയും കെപ്പിനെയും റീഡ് അയക്കുന്ന ഒരു പ്രീഡിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നേരിട്ട് കാണാം അസലോടെ പോണേ ഏ നിക്ക് വാ വീഡിയോ വരുന്ന വേടുക സിനിമയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം വാ 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 ആളെ കാണൂട്ടൊന്നുമല്ല ആള് കെപ്പീസിന്റെ ഫൈറ്ററിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഒരു കിങ് ആണ് എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പോയി കാണാം വീണ്ടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ട അസലും വീണ്ടെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ മീനുകളെയും സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിലായിട്ട് ചെയ്യണത് കെപ്പിയുടെ വെറൈറ്റികളും ഫൈറ്ററിൻ്റെ വെറൈറ്റികളും ആണ് ചെയ്യണത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സുകൾ അതുപോലെ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാനുകൾ അതുപോലെ ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ ബോക്സുകൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതും പൈസ കുറവുള്ള സാധനങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം മൊത്തം അസൽ കൂടുതലും ഫൈറ്ററിനെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈറ്ററിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാത്തതാണ് എല്ലാവരും പ്രശ്നം അപ്പോൾ പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അസൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാഴയില ഉണങ്ങിയ വാഴ എടുക്കും അതിൽ വെള്ളം നിർത്തിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാം നാലഞ്ച് ദിവസം വെക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫോസോറിയ ഫോം ആവും ഇൻഫോസോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയും ഭയങ്കര കുഞ്ഞതായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം അത്രയ്ക്ക് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഫുഡ് കിട്ടാതെയാണ് ചത്തു പോണത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോസോറിയ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫൈറ്ററിന് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും പത്തോ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇൻഫോസോറിയ കഴിച്ച് ഈ പരുവായി കിട്ടും ഈ പരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊയിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ ഫുഡുകളും ഒരു മാസം കൂടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ വലിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈറ്ററുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഫൈറ്റ് മാറി കിട്ടും അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സെയിലിനിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവാവും ഇതിൽ കൂടുതലും മൊയിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു തീറ്റയുമാണ് ലൈഫ് ഫുഡുമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുള്ള് ഒരു മെച്ചൂറ് ലുക്കിലേക്ക് വരും ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാക്കാം ഫൈറ്ററിൻ്റെ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം ബ്ലൂ ഹാഫ് മൂൺ എന്നാണ് ഇത് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഫൈറ്റ് കിടന്ന കിടാൻ അതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ടൈലുകളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് റേഞ്ചൊക്കെ വരുള്ളൂ ഈ പരുവുള്ളതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ള് ടൈല് വന്നിട്ടില്ല ഫുള്ള് ടൈല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് ലുക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനുമൊക്കെ ഈ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ റേഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഈ ഫൈറ്ററിനൊക്കെ ഈ ഫൈറ്ററിൻ്റെ പേര് ടോപ്പ് റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോന്നിനെ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാൻ അക്കോറിയത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊയിന് ഇന്ന പ്രായമായിക്കണം ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായ അതിനെല്ലാം വിറ്റുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പേരാണ് യെല്ലോ ഫുൾ മൂൺ ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫീമെയിൽ എടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞത് ഫീമെയിൽ മെയിലിൽ അത്രയും ടൈലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കളറും കുറവായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ നടുഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ട് വീർത്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എഗ് ഫോം ആകുമ്പോഴാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വീർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിലിന ഒരു ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഫീമെയിലിന ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റായ ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കണം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ട ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഫീമെയിലിനെ കണ്ടിട്ട് മെയിൽ കോമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫീമെയിലിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ് ചെയ്യിക്കണത് എഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റും മെയിലിന മൂന്നോ നാലോ ദിവസം
ഇതൊക്കെ അസുലുവിൻ്റെ നാല് മാസമായി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ വെച്ചേക്കണ മെയിലുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം സെയിലിനായതാണ് ഗപ്പികളെ പരിചയപ്പെടാം ഗപ്പികളെയും ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോക്സുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാനുകളിലാണ് അസുലു ബ്രീഡിങ് സെറ്റുകളെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിലത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഗപ്പികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സേഫ് ആവും നോർമൽ എല്ലാ ബ്രീഡേഴ്സുകളും സെറ്റ് ചെയ്യണ രീതി തന്നെയാണ് അസുലും ഈ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണത് നമുക്ക് അക്കോറിയത്തിൽ കയറ്റി ഓരോന്നിനോ വിശുദ്ധമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡിനോ കാണാം ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ലുക്ക് അടിപൊളിയായില്ലേ ഇപ്പം മൊയിന ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊയിന ലൈഫ് ഫുഡ് ആയാലും നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറും വെക്കും സൈസും ആവും ഗപ്പികൾ കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ നടക്കുന്നതാണ് മൊയിന എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് കൾച്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഫുഡാണ് പിന്നെ ഗപ്പിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് മെയിലിന് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ കളർ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരേ കൂട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിൻ്റെ ഒരു ടൈലുണ്ട എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ടൈലുണ്ട് അത് കൂർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ ഫീമെയിലിൻ്റെ അത് റൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കളറില്ലാത്ത ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഗപ്പികളാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഈ ഗപ്പികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കണ്ട ആ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള രണ്ട് ടൈലുകൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ട മെയിനിൽ കൂർത്തിരിക്കും ഫീമെയിലിൽ റൗണ്ട് ആകൃതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കളർ ആവാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സാൻഡ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ പേരിൻ്റെ ഈ ഗപ്പിയുടെ പേരാണ് സ്റ്റീൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് മെയിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു ബ്ലാക്കുമ്മ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കുത്തുകൾ പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണിത് ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരിന് ഒരു അഡൾട്ട് പേരിന് അതായത് ബ്രീഡിങ്ങിനായ ഇതിനൊക്കെ ഒരു നൂറ് രൂപ വരുള്ളൂ ഈ ഇതിൻ്റെ പേരിനാണ് ജർമ്മ റെഡ് എന്ന് ഈ ഗപ്പിയുടെ പേര് ജർമ്മ റെഡ് എന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ പേർ ഒരു അമ്പത് രൂപ വരുള്ളൂ പേരിന് ഈ ഈ ഇത്രയും കളറായ ഒരു പേരിന് ഒരു അമ്പത് രൂപയൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗപ്പിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഐറ്റം ഇത് ബ്ലൂ ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ റേഞ്ചിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേരിനെ കിട്ടും സംഭവം ഒരു അമ്പത് രൂപ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആ റേഞ്ചിനുള്ള കെപ്പീസിനെയാണ് കൂടുതൽ അസർ ചെയ്യണത് അതാണ് കൂടുതൽ എൻക്വയറീസ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് രൂപ ഒടിങ്ങിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ക്രോസ് കെപ്പികളാണ് ഈ രണ്ട് രൂപ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ പ്യുവർ ബ്രീഡുകളായിരിക്കും അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേംഡ് ഒരേ ബ്രീഡിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ക്രോസ് കയറില്ല ക്രോസ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കെപ്പീസിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ബ്രീഡായി ഇറങ്ങും അതിന് പിന്നെ മാർക്കറ്റിലൊട്ടും വില ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ ഒരു രണ്ട് രൂപ ഒടിങ്ങി പത്ത് രൂപ വരെയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ബ്രീഡിങ് ചെയ്യണിക്കണവർ ആ ലെവലിലുള്ള കെപ്പീസിന് മാത്രം ചെയ്യുക അത് ആൽബിനോ ഗോൾഡ് ബോഡി റെഡായി ആണ് അത് ഈ കെപ്പി അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി കെപ്പിയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ബ്രീഡിങ്ങാ കുറച്ച് ടഫാണ് റെഡായി ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രീഡിങ് ടഫ് എന്നാണ് പറയണത് ഇത് കുട്ടികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ ഹസ്ബൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് റെഡ് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആണ് അത് ഡ്രാഗൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളർ മിക്സ് ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടത് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ് അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനും കുറച്ച് ചെറുതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് നോക്കി വാങ്ങാൻ നോക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നല്ലത് അതായത് കളറൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാറായ പേരുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് പറയണത് എന്ത് സാധനത്തിനെ വളർത്തി തുടങ്ങുന്ന കൂട്ടം തന്നെ ഇതിനെയും ചെറിയ ഐറ്റംസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ 
എന്നിട്ട് അവനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മീൻ നല്ലോണം ഗ്രോത്തും കിട്ടണ്ട് അത്യാവശ്യം സെയിലും നടക്കും ഗപ്പികളെ അസുര രണ്ട് രൂപക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണത് അതുപോലെ ഫൈവ് ടണ്ടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഒരു കളറായ മുപ്പത് രൂപ റേഞ്ചിനുമാണ് അസുര കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ്ങും കൂടി അസുര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ചിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി അതിനൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ എഗ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് അസുര പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എഗ് ചെറുതായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക